Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Chandrababu Naidu gar apadhal yes thailo untai apadhal case thailo in rekkal gar thado nante. Nijenge skills ke amani doke toksa jagamani do. Skills ke amuk sammandhi chini jenge ashirin gar kiche visheal kono nundi. Ashalu. इधर दुख जब पास होता है उन दिनों टेकूड़े ये मध्य कारण है चंद्रबाबू नायडू को ईडी ये माध्यमिक लेटर आया संद ईडी ये माध्यमिक प्रेस रिलीज़ चेस संद लेटर प्रेस रिलीज़ चेस संद लेटर ना कुछ फ़ॉन्ट साइज़ दागी से कुछ पुट लेटर बाइट कोसता दिमा ईडी रिलीज़ चेस ना ईडी रिलीज़ चेस ना प्रेस नोट Copy it, I will copy it. Yes, copy it. Yes, copy it. Yes, copy it. That is press release. I will tell you some important points. You can also tell me that 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 you can also tell me Yakarai na ini presno tebar ena cahdu uti. Indra Chandra Baba punya itu clean sheet TD ichindi ena yakarai na unda. Ok kesari mana mantap gurut cahdu kuno almega. Ok kesari kunci mana ye mi rasa adu, ye mi presno release station ok kesari important points tantlo ni cahdu uta. Directorate first paragraph in the next first paragraph. Directorate of Enforcement, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties worth Erevai Moodu Kotlu under the provision of PMLA. In the case relating to misuse of funds, in the case relating to Misuse of funds in the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation Siemens project. That's the first paragraph. Tharavata, relevant points of student. ED initiated investigation on the basis of FIR registered by APCID in the case of APS Andhra Pradesh, skill develop, in Andhra Pradesh State Skill Development Corporation Siemens project. ED initiated investigation on the basis of FIR registered by APCID. APCID registration the manam. Chandra Bhavan and Apu arrest Jason and Gaggol Betukunar Gadapu. So manam initiate Jason and APCID case. ED initiated investigation on the basis of FIR registered by APCID. The Walagoda is the Namutunar, the Vasta woman Jeppi. Nami Wala AP initiated investigation on the basis of FIR registered by APCID in the case of Andhra Pradesh skill State Skill Development uh, APS SDC Siemens project against Design Tech Systems Private Limited and others for cheating the Andhra Pradesh government by diverting and siphoning of funds invested by the government of Andhra Pradesh in Siemens project for the for other purposes. Literal ga ED case register Jason the ED is initiated investigation. ED has uh, gone ahead with investigating on the matter pertaining to his skill development projects. Someone in China scam in the Ani Rational. Then there was a question in the Relevant points of choose there. ED investigation revealed, ED investigation revealed, Mana investigation got, ED investigation revealed that Vikas Vinayak Kanvelkar, Managing Director of, of uh, DT, of Digitech uh, Systems Private Limited, DTSPL, and Saumadri Shekhar Bose, Alain Suman Bose, 
ex-managing director of MS Siemens industry and their close associates Mukul Chandra Agarwal and Suresh Goyal diverted the government funds with the help of shell defunct entities through multi-layered transactions and siphoned off the funds on the strength of bogus invoices under the pretext of supply of material slash services. The proceeds of crime in the hands of the said accused persons and entry providers were identified. And various immovable properties were attached, were traced and attached. Further, previously ED attached fixed deposits amounting to 31 crores from, from Digitech uh, from DG, from DG Systems Private Limited, which has been confirmed by adjudicating authority. Confirmed by adjudicating authority. ED is also arrested, arrested Vikash Vinayak Kalvekar, 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 Suman Bose, Mukul Chandra Agarwal and Suresh Goyal. Arrest Guda Jason. Further investigation is under progress. Letters properties Ide case lo Ninditulu Chandra Bob Nadegarto Patu, E case lo Vilanta Kuda Ninditule E case lo Chandra Bob Nadegar Okrega, Yandaru Ninditule Isuman Bosu, Ibikas Kalvel Karo, Vilandaru Guda, Ninditule Vilagan Jerome Mudu Kotlo, Okasari Mupayoka Kotu Rondo Sari, Avana Kotla attachment to ED Jason. Then examine the inchi ED press note each in the Nadutauna ED in the clear cut ga Chandrava on adjacent in the top Chandrava on added a bitch at Mudanra de Boyoko Kotlu Padmur Sal Chandrava on Edgar Chandrava on Edgar file me the Santa Combated Padmur Chotla Padmur Chotla Padmur Salu. More than that, by a court, Chandrababu Nayan Gilchin that Nakashiri and Pitch in the three Manshi Apadanic Rekal got Ramlo, Yerakama in a specialist tante Apadanic Rekal got Ramlo, Y Manshi Nijenga, PhD the Skunad. Even the Antayaman Rathadu Nijem Nilichin, Nijem Nilichindi, Nayam Gilichindi. Skill development lo akrama case lo peti akrama case lo peti na jagan mo ani dikhi champa petto la chandra babu gari ki yetu ante sambandham le dani clean chit tichind yidi hena yor karna ni jenga yeman na buddhi gnanam yeman kunto na manusulu manusulu ko sadhu rada nu kunta da manusulu sadhu leera nu kunta da. Manshuk Tilly than Kunta da Yenta Yenado, Andreyoti TV for Yenta Media Samarajama and Kunte Matram Yenta Gobels Pracharama and Chegal Gutadana Ativishwasama and Kunte Matram He Madriga Wakriker in Chagala, Wakriker in Chedamanadi Asal Yever Chegal Gutaro He Manshini, it is Kamak Samaninchi. Nindutula asked to look, ED attached chest, 
దీనికి సమాధానం ఏమిటి అంటే చెప్పడు మరోవైపున ఈ మాదిరిగా తాను రాసుకుంటాడు ఈ మాదిరిగానే దీనికి ఒత్తాసు పలుకుతుంది అయ్యనాడు ఒత్తాసు పలుకుతుంది ఆంధ్రజ్యోతికి ఒత్తాసు పలుకుతుంది ఆ టీవీ ఫైవ్ అది వచ్చిందో బయటికి రాలేదో ఈడీ ఈడీ ప్రెస్ నోట్ ఈ మాదిరిగా చంద్రబాబు నాయుడు తన ప్రచార మాధ్యమాలతో అబద్ధాలకు రెక్కలు కట్టి ఈ మాదిరిగా ప్రచారం చేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు ఈ మాదిరిగా అబద్ధాలకు రెక్కలు కడతా ఉన్నాడు అసలు ఈడీ ప్రెస్ నోట్లో ఎక్కడైనా క్లీన్ చిట్ అనే మాట ప్రస్తావన ఉందా సుమన్ బోసు వికాస్ కల్వేర్కర్ ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాయి వీళ్లకు ఈ డబ్బులు ఎవరిచ్చారు ఈ అరెస్ట్ చేసిన మనుషులకు ఈడీ అటాచ్ చేసిన ఈ ఆస్తులకు డబ్బులు ఎవరిచ్చారు చంద్రబాబు గారు పదమూడు చోట్ల సంతకాలు పెట్టి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం వాస్తవం కాదా సీమెన్స్ కంపెనీయే సీమెన్స్ కంపెనీయే ఆ డబ్బులు మాకు ముట్టలేదు మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి చెప్పిన మాట వాస్తవం కాదా తమకు తమకు ఎలాంటి డబ్బు ముట్టలేదని జర్మనీలో ఉన్న సీమెన్స్ ఒరిజినల్ కంపెనీ నోయిడా మెజిస్ట్రేట్ ముందు నాయిడా మెజిస్ట్రేట్ ముందు వాగ్మూలం ఇవ్వడం వాస్తవం కాదా అంతేకాకుండా సీమెన్స్ సంస్థ ఈ డబ్ ఈ డబ్బు పక్కు పక్కదారి పట్టించే విషయాన్ని తాము తమ అంతర్గత ఇన్వెస్టిగేషన్లో కనుక్కున్నాము అని అది తమ ఇండియా విభాగానికి చెందిన మాజీ ఎండి సుమన్ బోస్ కంప్యూటర్లు ఫోన్లను పరిశీలిస్తే బయటకు వచ్చిందని డబ్బు పూణే నుంచి హైదరాబాదుకు వెళ్ళిందని సాక్షాత్తు సీమెన్స్ తమ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు షేర్ చేసుకుని ఇచ్చింది ఇవ్వలేదా ఇక రాబోయే రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడును చంద్రబాబు నాయుడు పిఏను శ్రీనివాసును ఈడీ అరెస్ట్ చేయదా ఇలా బయటకు పోయిన డబ్బులు దారి మళ్ళించిన మాట వాస్తవం కాదా అలా బయటకు వెళ్ళిన సొమ్ము మళ్ళీ తిరిగి హవాలా మార్గంలో చంద్రబాబు జోబిలేకి చేరడం వాస్తవం కాదా దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్ళు పంచుకోవడం అంటే ఇది కాదా ఐఏఎస్ అధికారులు ఇద్దరు మెజిస్ట్రేట్ ముందర ఐ రిపీట్ దిస్ వర్డ్ మెజిస్ట్రేట్ ముందర వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద వాంగ్మూలం ఇచ్చారు ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మెజిస్ట్రేట్ ముందర వాంగ్మూలం ఇచ్చారు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ తాము చంద్రబాబు గారి ఆదేశాల మేరకే డబ్బు విడుదల చేశాము అని ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు ఇది వాస్తవం కాదా మరి ఎన్ని కనిపిస్తూ ఉంటే కళ్ళ ఎదుటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు అదే మళ్ళీ ప్లే చేయండి అబ్బాది ఏమంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు న్యాయం గెలిచింది న్యాయం గెలిచింది నిజం నిలిచింది న్యాయం గెలిచింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో అక్రమ కేసు పెట్టిన జగన్ రెడ్డికి చంప పెట్టుల చంద్రబాబు గారికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది ఈడి అని చంద్రబాబు నాయుడు అంటాడు ఏ అసలు ఇంత దారుణమైన స్కామ్ 
కంటి కనిపించే విధంగా ఆధారాలు ఈడీ సైతం యాక్టివ్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంది ఈడీ సైతం ఇది వాస్తవమే అని వాళ్ళు ధృవీకరించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ కూడా చేసినారు అరెస్టులు కూడా చేసినారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు లడ్డూల విషయం మాదిరిగా అనిపించడం లేదా మీకు అబద్ధానికి రెక్కలు కట్టే విషయంలో ఒక అబద్ధానికి రెక్కలు కట్టడం అన్నది నిజంగా అది లడ్డూల విషయం కానీ అది ఈ మాదిరిగా ఈడీ అటాచ్మెంట్లు కానీ ఇసుక కానీ లిక్ మద్యం కానీ తప్పులన్నీ చేస్తారు మళ్ళీ అబద్ధాలకు రెక్కలు కడతారు అసలు నిజంగా వీళ్ళు మనుషులేనా ఇలాంటి వాళ్ళు నిజంగా మనుషులేనా అందరు ఆలోచన చేయమని చెప్పి అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా ఇలా స్కామ్లు నిజంగా ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయనంటే మనం అందరం కూడా చివరికి విజయవాడలోనే చూసినాం మనం అంతా కూడా దీనికి సాక్షులం ఇక్కడే ఉన్నాం అందరం కూడా విజయవాడలో భోజనం ఖర్చుకు కోటి మందికి మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు అంట భోజనం ఖర్చుకు కోటి మందికి మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు అసలు ఎవరికి రిలీఫ్ క్యాంపులు పెట్టాడు ఎవరిని రిలీఫ్ క్యాంపులకు తరలించాడు ఎవరికి ఈయన భోజనం పెట్టాడు ఆ భోజనంకు కోటి మందికి భోజనం అంట మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు అంట అసలు రిలీఫ్ క్యాంపు రిలీఫ్ క్యాంపులు ఉన్నాయా మీరే సాక్షులు ఎంతమంది ఆ రిలీఫ్ క్యాంపుల్లో ఉన్నారు ఎవరికి భోజనాలు పెట్టాడు కోటి మందికి మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు ఉట్టి భోజనం ఖర్చులు మళ్ళీ ఏంది క్యాండిళ్ళు మ్యాచ్ బాక్సులు మొబైల్ జనరేటర్లు అంట అసలు జనరేటర్లు ఎవరికి ఉండాయి అందరు నీళ్ళల్లో మునుకుంటే ఈయన జనరేటర్లు ఎవరికి పెట్టినాడు జనరేటర్లు ఎవరికి ఇచ్చినాడు ఆ నీళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళు రా మమ్మల్ని బయటకు తీయడం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు అని ముత్తుకుంటాం అంటే వాళ్ళంతా ఎవరికి జనరేటర్లు ఇచ్చాడు అసలు కరెంటే లేదు అసలు కరెంట్ ఇచ్చింటే కదా ఎవరికి కరెంట్ ఇచ్చినాడు ఎవరికి జనరేటర్ ఇచ్చినాడు అసలు ఏదైనా జనరేటర్ ఇచ్చినాడు ఎవరు ఏ ఇంటికి జనరేటర్ ఇచ్చినాడు ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు అగ్గిపెట్టెలకు క్యాండిళ్లకు మొబైల్ జనరేటర్లు అంట ఇంత దారుణంగా ఏ విషయంలో అయినా కానీ స్కాము 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 పైగా సాక్షి ఇది రాసింది అని ఇదే 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 చూపించి ఇదే ప్రశ్నలే నేను అడిగిన ఈ ప్రశ్నలే అడిగిందని సాక్షి ఎడిటర్ మీద కేసు కేసు అంటే ఎవడు ప్రశ్నించకూడదు వీళ్ళు ఏం చేసినా ఎవరు మాట్లాడకూడదు మాట్లాడితే కేసులు ఇక్కడండి ఇంత దారుణంగా ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తూ ఉంటే నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ళు పరిపాలనకు చేయడానికి యోగ్యులేనా ఇలాంటి వాళ్ళు పరిపాలన చేయడం తగున అనేది ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి థ్యాంక్ యూ సార్ మీ పార్టీకి సంబంధించిన చాలామంది లీడర్ల పైన కేసులు పెడతా ఉన్నారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి లాంటి వారి మీద కూడా కేసులు పెట్టి మీ పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఒక ఐదార్యాన్ని కానీ భయభ్రాంతులకు గురి చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా రమేష్ కదా ఎస్ సార్ రమేష్ బేసికలీ బంతిని ఎంత నేలకేసి ఎంత గట్టిగా కొడితే బంతి అంత గట్టిగా లేస్తుంది మహేష్ రమేష్ ఎవరికైనా కూడా నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు సిన్సియర్గా నువ్వు అపాలజైజ్ చేయగలిగితే కొద్దో గొప్ప నీలో పరివర్తన కనిపిస్తే కొద్దో గొప్ప నీ మీద సానుకూలత పెరుగుతుంది కానీ నువ్వు చేసిన తప్పు కనపడకూడదు నువ్వు చేసిన తప్పును ఎవరూ కూడా మాట్లాడకూడదు 
నువ్వు ఏ తప్పైనా చెయ్యొచ్చు నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు కదా అన్న ఒక దృక్పథంతో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేయడం మొదలు పెడితే ఏమవుతుందనంటే ప్రజలు తిరగబడతారు ఆ తిరగబడే రోజు వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన పార్టీకి సింగిల్ డిజిట్స్ కూడా రాని పరిస్థితి వస్తుంది ఇది వాస్తవం అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో ప్రజలు దీనికి విట్నెస్లు అల్టిమేట్లీ కోర్టులు కూడా దీనికి విట్నెస్లు అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ కూడా కళ్ళ ఎదిటే జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రొటెస్ట్లు చేసే వాళ్ళు ఈ పొద్దుటికి కూడా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఈ పొద్దుటి రోడ్ల మీద ఎక్కి ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు వైసీపీ కూడా తన చేతనైన కాడికి వాళ్ళందరికీ కూడా సపోర్ట్ చేసే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉంది రొటీన్గా ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రజల తరపున పోరాడటానికి వైఎస్ఆర్సిపి ఎప్పుడూ కూడా ఈ విషయాలే కాదు ఏ విషయంలోనైనా కూడా ముందుంటుంది సార్ మీరేమో అన్యాయము అక్రమాలు మాఫియా అంటున్నారు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది కాబట్టి మీ చేసే ప్రతి పనికి కూడా ప్రజామోదయం ఉందని చెప్పి సీఎం గారు అంటున్నారు సార్ అదే హరీష్ హరీష్ కదా అదే బేసిక్లీ పెండలం అన్నది ఈ పక్క కొట్టింది నెక్స్ట్ పెండలం అన్నది ఈ పక్క కొడుతుంది ఈ మాదిరిగా చేయడం మొదలు పెడితే ఆ పెండలం అన్నది ఇటువైపు కొట్టడం అన్నది చాలా సివియర్గా కొడుతుంది జమిలి ఎన్నికలు జరుగుతాయా జరగవా అన్నది నీ చేతుల్లో లేవు నా చేతుల్లో అయితే లేవు ఏం జరిగినా కానీ మనమైతే సిద్ధంగా ఉండడం అన్నది మన చేతుల్లో ఉన్న అంశం సో ఏం జరిగినా కానీ పార్టీని సన్నద్ధంగా పెట్టడం అన్నది మన చేతుల్లో ఉన్న అంశం దీనికి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం దీనికి ప్రిపేర్డ్గా ఉండేట్టుగా పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ గ్రామ స్థాయిలో మళ్ళీ బూత్ కమిటీస్ ఇనిషియేట్ చేస్తూ అడుగులు వేగంగా పడతాం ఈవీఎంలకు సంబంధించి మా ఫైట్ కొనసాగుతూనే ఉంది దొరకా ఈ రోజుకి కూడా కొనసాగుతుంది ఈ రోజుకి కూడా కోర్టులో కేసులు వైసీపీని వేసిన కేసులు ఈ రోజుకి కొనసాగుతున్నాయి ఈ రోజుకి కూడా మేము అడిగే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఒకటే ఒంగోలుకు సంబంధించి పన్నెండు బూతులకు సంబంధించి కోర్టులో కేసులు వేసాం ఈవీఎంలు వీవీ ప్యాట్లు మ్యాచ్ చేయండి అని నిజంగానే ఎలక్షన్ కమిషన్ మనసులో కల్మషం లేకపోతే చేయొచ్చు కదా మ్యాచ్ చేయొచ్చు కదా చేసి చూపించవచ్చు కదా అందరి డౌట్లు పోతాయి కదా మా డౌట్లే కాకుండా దేశంలో ఉన్న అందరి డౌట్స్ పోతాయి కదా వీవీ ప్యాట్లు ఈవీఎం నెంబర్స్ వీవీ ప్యాట్లు పన్నెండు బూతులు మేము వేసినాం ఒంగోలు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈ పన్నెండు బూతులలో మాకు డబ్బులు కట్టినాం మీరు వెరిఫై చేయండి అని అడుగుతున్నాం మా ముందనే వెరిఫై చేయండి అని చెప్పి కలుషం లేకపోతే చేయొచ్చు కదా మరి ఎందుకు చేయడంలా ఎందుకు ఇదే ఈసీ హైకోర్టులో ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఇట్లా వెరిఫై చేయమని చెప్పలేదు మాక్ పోలింగ్ చేయమని మాత్రమే చెప్పింది అని చెప్పి ఎందుకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ను వక్రీకరిస్తున్నారు మాక్ పోల్ చేయడం వల్ల ఏం లాభం ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ మాక్ పోల్ చేయడం వల్ల ఏం సాధిస్తాం ఏం లాభం చేయాల్సింది ఏంది ఈవీఎం నెంబర్లు వీవీ ప్యాట్లు లెక్క పెట్టండి ఈవీఎంతో వీవీ ప్యాట్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా తేల్చండి ఇది చేయాల్సింది ఇది ఎందుకు మీరు చేయడం లేదు ఇది చేయడం లేదంటేనే అనుమానాలు పెరుగుతాయి కేవలం ఒక ఆరు నెలలు దీన్ని ఇట్టే దాటేస్తే ఇంకు పోతుందేమో వీవీ ప్యాట్ల మీద ఇంకు పోతుందేమో అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నారు ఎంత అన్యాయం ఇది అసలు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ మొత్తం అసలు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంక్లూడింగ్ అమెరికా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అండర్ పే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ పేపర్ బ్యాలెట్స్ ఈరోజు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ వరల్డ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కండక్ట్ దేర్ ఎలక్షన్స్ through the paper using the paper as a ballot 90% of them including america 
developed countries democracy anadi it should not only be prevalent it should appear to have been prevalent so it's very important that you uphold the values in democracy so 1919 lo kuda అరెస్టులు జరగాలని నిజం వెలుతు నిజం వెలుగులేకి రావాలని ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళ అత్తగారు సొత్త అన్నట్టుగా వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎవరికంటే వానికి కా ఎవరికంటే వాళ్లకు వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఇవ్వడము షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా దాన్ని మళ్ళీ తీసుకోవడము రకరకాలుగా దోపిడీ చేసిన ఈ సొమ్ము రావాలని అందరం ఆశిస్తూ ఉన్నాం అబ్సల్యూట్లీ నాట్ absolutely not please go please see for yourself verify for yourself all these all these shops none of these are gov- none of these were private then all of them were government and government had a very transparent system in place where digital payments were there was a mission also and i'm not sure sop and mission name antaru p o Ah, there, there, there were POS machines put in place in every shop. There were POS machines put in place. Anybody could make payments anywhere. You want to give 100 rupees in the form, you want to give 100 rupees in the form of a POS, you can give. If you do not want to give in the form of if a POS, if you want to give it in the form of cash, you can, you're always welcome to do so. That was always the modus operandi. More than anything else, the first and the foremost thing one should always keep in mind, it is government what is running it. even now we are asking one simple question when government is running running anything there is transparency because it is government it is not private operators but whereas now what you said is now going to be reality now everything is private and everything is telugu desham party ki sambandhinchina nayakulu nadupta unna vyavastha ippudu now you ask these questions